আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি সবাই ভালো আছেন যে যেখানে আছেন আমরা আজকে फोर्थ ক্লাসটা রেকর্ড করছি আজকের ক্লাসে আমরা খুব ডিফিকাল্ট কিছু শিখব না বাট ডিফিকাল্ট না হলেও এই জিনিসগুলো কোডিং এর জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো নিয়ে বুঝতে পারা এই জিনিসগুলো শেখা রাইট সো আমরা এমন ভাবে কোড লেখা শিখছি যেটা আসলে দুনিয়ার প্রায় সব ল্যাঙ্গুয়েজে এই ব্যাপারগুলো सेम দুনিয়ার সব ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যাপারগুলো सेम থাকে तो एक कथा बार बार अपन के बोलो एक प्रसेस नहीं बार बार बोलो जैसे से प्रसेसगुल माथार मध्य एकदम सुंदर भाव गेथे जाए जमन रान बाटने क्लिक कर ले तीन नम्बर लाइन थे क्या करा शुरू हो प्रोग्राम ऊपर के नीचे एक लाइन को पढ़े एक बार स्कैन कर और सेकेंड फेजे तीन नम्बर थे तीन नम्बर लाइन थे क्या करा शुरू हो कथा जी एखे माल्टिपल स्पेज थे तेल पाँच नम्बर लाइन थे क्या करा शुरू हो ये फाका जैगागुलो कोडिंगर को विषय ना कोडिंग एगुल के इगनोर कर कोडिंग एगो दूध भात टाइपर बेपार से यूला के स्कीप कर कमेंट करें से स्कीप हो जाए यह कमेंट कर दिल कमेंट कर दिल से स्कीप हो जाए रईट फार्ष्ट स्कैन टाइम कोड एगू के बद दिए फिले एगू के बोलो आनइज बागला हे को लेस इम्पर्टेंट कोड एगू के फालाई दे लाइन नम्बर पाँच ठीक एक ही बेपार ये कमेंटगुलो के फालाई दे अपनी जो डबल फरवर्ड स्लैश दें डबल फरवर्ड स्लैश ये वार्डटा के डबल फरवर्ड स्लैश सींगल सैन थे ये एके बोले सींगल फरवर्ड स्लैश एके बोले फरवर्ड स्लैश और आनी जो दुई बार यूज करें डबल फरवर्ड स्लैश ये फरवर्ड स्लैश ये हे एक स्पेशल कैरेक्टर तो प्रोग्रामिंग देखें अपनारा प्रोग्रामिंग अनेक स्पेशल कैरेक्टर यूज है जगूर एक एक मिनिंग थे तैना जमन एखे हैश यूज कर लम एर क्योंकि एक बुकिज वार्ड आके प्रकाश करार्जन ये बुकिज वार्ड का हलो ंगल ब्राकेट ये जिसगल के लेस दें और ग्रेटर दें दिए अनेक समय लेखा पढ़ा करी इटे बोले फार्स्ट ब्राकेट मैं स्टार्ट फार्स ब्राकेट क्लोज सेकेंड ब्राकेट स्टार्ट सेकेंड ब्राकेट क्लोज यह रकम भाव अनेक स्पेशल कैरेक्टर हमें क्योंकि लागे कोडिंगर जो कोड करते जाब एगो लागे तो अभी किस स्पेशल कैरेक्टर लिसट अपन के दिए दीची एगू एक देखे नीबें तो ये सैन टा के जो कौन यूज करी ये बोले टिल्डे टिल्डे तपर ये हे अपन ग्रेव एक्सेंट ग्रेव एक्सेंट नट सिंगल कोटेशन ना क्योंकि सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन ना कीबोर्डर एकदम लेफ्टे कीबोर्डर एकदम लेफ्ट सैड जो देखें कीबोर्ड लेट कीबोर्ड लेटे देखें एकदम लेफ्टर सैड एक रकम सैन थे ये सैन टा देखें टिल्डे टिल्डे और ये यहाँ से डबल कोटेशन निजे तो सींगल कोटेशन दुटा क्योंकि आलदा जिस तक तपर एक्सक्लैमेशन पॉइंट मैं आश्चर्य आश्चर्य बोधक चिन्ह ये एक्सक्लैमेशन पॉइंट ये एट द रेट बी एम्पार सेट क्यों बना एम्पार सेट और एम्पार सेंडर मध्य क्योंकि झमेला लेगे जाए यह अपनी एट द रेट बोलें अथवा एट सैन बोलें वेरिओ के और अन्न कि बलार दरकार नहीं के हाश बोलें को समस्या नहीं हे डलार सैन पार्सेंट सैन यही कैरेट सैन का अनेक यूज है कैरेट सैन कथाए थे कैरेट सैन कैरेट सैन ऊपर देखें छय ठीक ऊपरे कैरेट सैन थे छयर ऊपर कैरेट सैन आनी जो लेटे जान यूजुअलि छयर ऊपर देखें अपनी कैरेट सैन पा छय मान छय एमब्रेडेड अवस्था कैरेट सैन आनी पाटा के बोले एम पार्सेंट एम पार्सेंट एट एम पार्सेंट एट अनेक हेविलि यूज करबा कोडिंग स्टार सैन टा के बोले एसटोरिस्टिक तपन ओपन पैरेंथिसिस क्लोज पैरेंथिसिस फार्स ब्रैकेट ओपन फार्स ब्रैकेट क्लोज तो देखें ये एक आंडार स्कोर आंडार स्कोर आंडार स्कोर आ एक आईफैन आंडार स्कोर हलो जो नीचे दिखे थे और हाईफैन हलो जो ऊपर दिखे थे प्लस सैन इक्ल सैन एगल तो ओपन ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस एट सेकेंड ब्राकेट नाम जो चीनी और कि ये प्रोग्रामिंग व्यापक यूज है तपर हे जो एट ओपन ब्राकेट थार्ड ब्राकेट बी थार्ड ब्राकेट क्लोज यगल खूब ही अपना हे सीम्पल इम्पर्टेंट हम भार्टिकल बार और पाइप भार्टिकल बार और पाइप अपनी कथाए पा भार्टिकल बार और पाइप रिटार्न ठीक ऊपर बैक स्पेस नीचे भार्टिकल बार जो सोजा थे ये भार्टिकल बार बोले और भार्टिकल बारे ठीक नीचे जो यहाँ हे बैकवर्ड स्लैश एक फरवर्ड स्लैश हे यहाँ फरवर्ड स्लैश मान से डान दिखे जाम दिखे आसे 
বাম দিকে লিন করে থাকে বাম দিকে ঝুঁকে থাকে একে বলা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ বলা হবে আর কি কোলন আমরা ব্যাপক ইউজ করি কোলন ব্যাপক ব্যাপক ব্যাপকভাবে ইউজ করা হয় সেমিকলন ব্যাপকভাবে ইউজ করা হয় কোলন সেমিকলন ডাবল কোটেশন মার্ক ব্যাপকভাবে ইউজ করা হয় এই যে উপরে যেটা আছে এটা হলো ডাবল কোটেশন মার্ক একদম উপরে জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা উপরেরটাকে বলে ডাবল কোটেশন মার্ক এখানে আছে সেমিকলন উপরেরটা হচ্ছে কোলন রাইট এটা হচ্ছে কমা আর এটা হচ্ছে ফুল স্টপ নিচে আছে এগুলো আমি দেখাচ্ছি কারণ এগুলো আপনাদের ইউজ করতে হবে স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো তাই না পিরিয়ড আছে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ আছে দ্যাটস ইট এই জিনিসগুলো শিখলে আমাদের আপাতত হয়ে যাচ্ছে আমাদের আর ডিফিকাল্ট কিছু মানে জানার দরকার নেই যেমন এখানে আমরা বলতেছি হ্যাশ ইনক্লুড নামে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে গোল অ্যাঙে গেলেও দেখবেন সেম কিছু একটা আছে এরকম স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ আপনার সিতে গেলেও দেখবেন জাপাতে গেলেও দেখবেন এই ধরনের জিনিসপাতি আমরা হরামেশাই দেখতে পারবো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সাইন এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার নট সাইন স্পেশাল ক্যারেক্টার এইখানে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে এইখানে দুইটা তিনটা স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে এইখানে হচ্ছে যে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে মানে চারটা তারপর এখানে ডাবল কলন দেওয়া আছে তারপর এখানে হচ্ছে যে আর একটা সেমি কলন দেওয়া আছে এখানে এখানে হচ্ছে যে আপনার দেখেন স্ট্রি স্ট্রিংকে ডাবল কোটেশন মার্ক দেওয়া আছে মানে প্রোগ্রামিংয়ে পাংচুয়েশন বোঝানোর জন্য প্রোগ্রামিং লেখাটাকে সুন্দরভাবে কম্পিউটারের কাছে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সাইন ইউজ করা হয় তো বিভিন্ন ধরনের সাইন ইউজ করার এই ব্যাপারটাকে কোডাররা তাদের লেখার টাইমে এই জিনিসগুলোকে মেনটেন করে যেমন আপনি যদি এখানে কলন না দেন কলন না দিলে ব্যাপারটা জমলো না ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন এখানে এরোদ দিয়ে দিল তার মানে কোডিংয়ের কাছে এটার একটা মিনিং আছে কম্পিউটারের কাছে এর একটা মিনিং আছে আমরা যেমন খাতা কলমে যখন একটা গ্রামার লিখি আমরা ইংলিশ গ্রামার লিখি ওই ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু নিয়ম থাকে তাই না যেই ভাষায় আমরা লেখাটা লিখব ওই ভাষার কিছু তো নিয়ম কানুন থাকবে তো ঠিক একইভাবে আপনি যখন এই লেখাটা লিখছেন আপনি যখন কোডটা লিখছেন আপনারও কিন্তু কিছু নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এই স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো দিয়ে আমরা নিয়ম কানুনগুলো কি করি ইনজেক্ট করি গ্রামারগুলো মেনটেন করি ধরেন লাইনটা শেষ হলে আমরা যখন নর্মালি লিখি গুগল ডকে বা মাইক্রোসফটে লাইনটা শেষ হলে আমরা পিরিয়ড ইউজ করি ফুল স্টপ ইউজ করি বাট কোডিংয়ের ক্ষেত্রে লাইনটা শেষ করলে আমরা সেমি কলন ইউজ করি কোডিংয়ের ক্ষেত্রে সেমি কলন ইউজ করা হয় দেখেন লাইন নাম্বার চারের পরে একটা সেমি কলন আছে লাইন নাম্বার ছয়ের শেষেও ঠিক একই রকম একটা সেমি কলন আছে তো আপনি বলতে পারেন ভাই তাহলে তো এক নাম্বার লাইনের শেষে এখানে সেমি কলন নাই এখানে তাহলে সেমি কলন আপনি দিলেন না কেন এখানে সেমি কলন দেয়া লাগবে না কারণ এটা হচ্ছে কোডের হেডার ফাইল আপনারা কোড যেখান থেকে শুরু হয় সি বা সি প্লাস প্লাস যারা ডিজাইন করেছে ওরা ব্যাপারটাকে এইভাবেই দিয়েছে যে কোডের যে হেডার ফাইল আছে হেডার ফাইলগুলোতে আমাদের কোনো সেমিকলন লাগবে না বাট ইটস এ সিঙ্গেল লাইন অফ কোড তাই না তারপর এখানে ইকুয়াল সাইন দিয়েছেন ইকুয়াল সাইন দেওয়ার পর এখানে একটা আপনার সেমিকলন দেয়া হয়েছে তারপর এইখানে দেখেন কোডিংয়ে আরও একটা ব্যাপার হলো আমরা লেখার সময় যদি কোনো সেন্টেন্স লিখি ওই সেন্টেন্সগুলোতে আমাদের ডাবল কোটেশন দেয়া লাগে না ডাবল কোটেশন দেয়া লাগে যদি কোনো উক্তি প্রকাশ করতে চাই আমরা বাট কোডিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের সেন্টেন্স যদি আপনি এইভাবে লিখতে চান সেইগুলোকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হয় ডাবল কোটেশনের মধ্যে যে ব্যাপারটা থাকে এগুলোকে বলে স্ট্রিং বা বাক্য চিন্তা করতে পারেন আর ইন্টিজার ভ্যালু ইন্ট সামের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে এখানে এগুলোকে বলে পূর্ণ সংখ্যা যেমন বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো আমরা আসলে এখনও জানি না এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু হলো শেষ হলো কেন শুরু হলো বা শেষ হলো কেন এটা আমরা জানি না ইন্ট কি জিনিস জানি না ইন্ট কি জিনিস জানি এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা বাট মেনের সাথে ইন্টের কি মানে এটাও আমরা এখনও জানি না আমরা শুধু জানি একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কীভাবে ডেটা স্টোর করতে হয় তো আমরা আজকে এই ভ্যারিয়েবল কনসেপ্টটাকে একটু ফার্দার ডেভেলপ করব মানে আরও একটু অ্যাডভান্স লেভেল থেকে শিখব এবং সাথে সাথে আজকের যেই পার্ট আমরা নিয়ে ডিসকাস করলাম এইটারও একটা হচ্ছে যে ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে নেক্সট পার্টে ভিডিও নেক্সট পার্টে তো চলেন আমরা আজকের ভিডিওটাকে একটু কনক্লুড করে ফেলি সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং লেখার সময় আমাদের স্পেস টে স্পেস এগুলো কোনো ম্যাটার করবে না আপনি যত ইচ্ছা তত স্পেস দিতে পারেন ইভেন আপনি যে ইন্ট মেইন এভাবে লিখছেন না ইন্ট মেইনের পরে যে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা আছে এটাকে আপনি ভেঙে নিচেও লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট এটা দেখতে খারাপ খারাপ দেখা যায় আপনারা তো পরীক্ষার খাতায় উত্তর দেওয়ার সময় কি করেন মার্জিন মেনটেন করেন না ডানে বামে সুন্দর মার্জিন মেনটেন করেন ঠিক সেভাবে দেখতে সুবিধার্থে অন্য মানুষ যাতে আপনার কোডটা পড়ে বুঝতে পারে সেইটা সুবিধার্থে আপনার আসলে এইরকমভাবে লিখতে হয় এরকম এগুলো হচ্ছে পাংচুয়েশন
ফোডিং সেগুলোকে স্কিপ করে যাবে যেমন আপনার ফার্স্ট স্ক্যানে এগুলো স্কিপ হয়ে যাবে যেমন এই যে আমি যদি ডাবল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইউজ করি এগুলোকে বলে কমেন্টস রাইট তো কমেন্ট কেন লেখে যেমন মেইন ব্লকটা কি করবে এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম এই ধরনের কিছু লেখে যদি আমি বুঝাইতে চাই তখন সেটাকে আমরা কমেন্ট দিয়ে বুঝাই আর কি তারপর আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কোডিং ফাইল যদি আপনার এই রকম মানে কোডিং ফাইলের মধ্যে কি কি থাকতে পারে কোডিং ফাইলের এখন আপাতত আমরা তিনটা অপশন দেখেছি তিনটা কোডিং ফাইলের মধ্যে তিনটা ব্যাপার দেখেছি একটা হচ্ছে হেডার ফাইলের মধ্যে আমরা কিছু জিনিস ইনক্লুড করব যেগুলো আমাদের সি প্লাস প্লাস বা জাভা বা অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের যারা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইন করেছে তারা আমাদের যে হেডারগুলো দেয় তারা আমাদের যে ইউটিলিটিগুলো দেয় তারা অলরেডি যে কোডগুলো লিখে দিয়েছে যেগুলো সাপ্লাই করে ওইটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিই প্রথমে সো দ্যাট আমরা ইনপুট আউটপুটের সাথে কাজ করতে পারি আমরা ম্যাথস ফাংশন ইউজ করতে পারি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটি নিয়ে কাজ করতে পারি ওইগুলো আমরা ফার্স্ট পার্টে লিখি তারপরে কোডিংয়ের একটা স্টার্টিং পয়েন্ট থাকে নর্মালি ইন্ট মেইন হচ্ছে সেই স্টার্টিং পয়েন্ট তো আমাদের দুইটা পার্ট সো এর মধ্যে তিন নাম্বার ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এম টি লাইন থাকতে পারে যে কোনো পার্টে এম টি লাইন থাকতে পারে সেগুলো আসলে কোড ফাইল কাউন্ট করে না কোডের মানে সেগুলো কোডের যে রানার থাকে সি প্লাস প্লাস বা জাভা সেগুলো তারা কাউন্ট করে না তো আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো মোটামুটি দুনিয়ার সব ল্যাঙ্গুয়েজেই একই এই নিয়মগুলো মেনে চলবে তারপরে আমি আরও বললাম যদি কিছু জায়গায় আপনি স্পেস নাও দেন সমস্যা নেই যেমন ইন্ট একদম আগায় দিলেও সমস্যা নেই এখানে স্পেস দিলেও সমস্যা নেই এটা এইভাবে লিখলেও সমস্যা নেই কিন্তু দেখতে খারাপ দেখা যায় এটা দেখতে যদি ভালো দেখাইতে চান প্রোডাকশান গ্রেডের কোড আমরা সব সময় একই স্পেস মেনটেন করি যেমন এখানে দেখেন এই কোডটাকে আমি কোনো মার্জিন দিলাম না লেফট সাইডে কোনো স্পেস দিলাম না দেখতে খারাপ দেখতে খারাপ লাগলো এটাকে যদি আমি ডানে সরাই দিই দেখেন এখন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মেইনের আন্ডারে লেখা দুইটা কোড দুইটা লাইনের কোড হচ্ছে লাইন নাম্বার পাঁচ এবং লাইন নাম্বার ছয় তো কোডিংয়ে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল লাইনকে আপনি একটা করে স্টেটমেন্ট চিন্তা করতে পারেন স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে একটা করে কাজ একটা করে কাজ হয়ে যাওয়া পুরা লাইনের কাজ ইন অ্যাকশানে কাজ হয়ে যাওয়া সো কম্পিউটার প্রত্যেকটা লাইন এক্সিকিউশনের সময় একটা করে কাজ করে যেমন এখানে এই ডান পাশের কাজটা হয়ে গিয়ে সামের মধ্যে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন হবে এটা হচ্ছে এই লাইনের কাজ ছয় নম্বর লাইনের কাজ হচ্ছে এইখানে আসলে সামের মধ্যে একটা কিছু প্রিন্ট হবে সি আউটের মধ্যে একটা কিছু প্রিন্ট হবে এটা হচ্ছে একটা কাজ এটাও একটা স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট টু এই কোড ফাইলে আপনি যতগুলো জিনিসই দেখবেন ততগুলো জিনিসের মধ্যে আই উড সাজেস্ট ইউ টু থিঙ্ক যে ততগুলো জিনিসের মধ্যে দুইটা ব্যাপারই থাকবে যখন আপনি কোড লিখবেন একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন আমরা দেখলাম আজকে স্টেটমেন্ট কি একটা কমপ্লিট বাক্য যেটা কিনা সেমি কলন দিয়ে শেষ হচ্ছে গো গোলাঙেও সেম পাইথনেও সেম এই জিনিসটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে সব ল্যাঙ্গুয়েজে মোটামুটি সেম গোলাং এক্সাম্পলস আমরা যদি গোলাঙে যাই চল আমি গোলাঙে গেলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফর ভ্যালুস এখানে যাই আমরা তো এইখানে যেমন এফ এম টি ডট প্রিন্ট অ্যালেন দিয়েছে এটা হচ্ছে কি একটা স্টেটমেন্ট রাইট একটা করে লাইনের কাজ করে দিল এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট এগুলো হচ্ছে একটা করে স্টেটমেন্ট সব প্রত্যেকটা জিনিস আমার একটা করে স্টেটমেন্ট রাইট কিন্তু দেখেন যে স্টেটমেন্টগুলো যেই ছোট ছোট পার্টগুলো নিজেরা কোনো ভ্যালু প্রডিউস করতে পারে না যেগুলো ওই যে বললাম কম্পিউটারের কাছে সাইড কার করে ভ্যালু জেনারেট করে কম্পিটিশনের উপর ডিপেন্ড করে ওগুলো হচ্ছে এক্সপ্রেশন যেমন বারো প্লাস বারো যোগ করলে কত হয় এটা আপনার কোড ফাইল জানে না এটা হচ্ছে কম্পিউটার জানে এই জিনিসগুলো ডান পাশের জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে এক্সপ্রেশন এগুলো নিজেরা কোনো ভ্যালু প্রডিউস করতে পারে না এগুলো সোললি ডিপেন্ড করে কম্পিউটারের সাইড কার মেকানিজমের উপর কম্পিউটারের সিপিউর উপর বা অন্য কোনো ফাংশনের উপর বা অন্য কোনো কিছুর উপর যেগুলো হিসাব হয়ে এই জায়গাটার মধ্যে ভ্যালু রিপ্লেস হয়ে যাবে এই ব্যাপারগুলোকে বলে এক্সপ্রেশন তো একটা স্টেটমেন্টে অনেকগুলো এক্সপ্রেশন থাকতে পারে আমি কি বললাম একটা স্টেটমেন্টে অনেকগুলো এক্সপ্রেশন থাকতে পারে আবার মনোযোগ দিয়ে আপনারা শোনেন একটা স্টেটমেন্টে অনেকগুলো কি থাকতে পারে এক্সপ্রেশন থাকতে পারে যেমন এইখানে এক্সপ্রেশন আছে পুরো লাইনটা এখানে এখানে হচ্ছে যে এটা একটা এক্সপ্রেশন এটা একটা এক্সপ্রেশন যোগ একটা এক্সপ্রেশন ভাগ একটা এক্সপ্রেশন তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট একটা এক্সপ্রেশন ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন একটা এক্সপ্রেশন সবগুলো মিলে একটা স্টেটমেন্ট হলো প্রত্যেকটা লাইন একটা করে স্টেটমেন্ট বাট একটা করে স্টেটমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট এক্সপ্রেশন থাকতে পারে নাও পারে থাকতে পারে নাও পারে দ্যাটস ইট যেমন সি আউট দিয়ে শুধু যদি প্রিন্ট করতেন একটা স্টেটমেন্ট বাট একটা সামের মধ্যে যখন
একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো এক্সপ্রেশন থাকতেও পারে নাও পারে একটা স্টেটমেন্ট মধ্যে হচ্ছে যে এমন না যে সব ভ্যালুই আমাদেরকে থার্ড পার্টি দিয়ে থার্ড পার্টি দিয়ে প্রডিউস করে আনতে হবে সে নিজে কোনো ভ্যালু প্রডিউস করতে পারে না ব্যাপারটা এরকম না যেমন সি আউট সাম সি আউট সামের এই জায়গাটুকু যদি চিন্তা করি এটা একটা স্টেটমেন্ট রাইট সি আউট সাম এই যে পুরো জায়গাটুকু যদি চিন্তা করি এগুলো হচ্ছে যে একটা স্টেটমেন্ট পুরো জায়গাটাই আমাদের হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট অনুরূপভাবে আমি যদি প্রিন্ট প্রিন্ট এল্যান গো ল্যাং এটা চিন্তা করি এটা হচ্ছে যে আমাদের কি একটা যদিও এখানে একটা প্লাস সাইন দেওয়া আছে বাট যদি ফ্ল্যাট যদি কোনো ওয়ার্ড থাকতো যেমন প্রিন্ট এল্যান হ্যালো ওয়ার্ড এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড জেনারেট হওয়ার জন্য কারোর সাথে কারোর কাছে ডিপেন্ড করে না কোনো কম্পিটিশনের উপর ডিপেন্ড করে না এটা তো যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ না এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সেই জন্য এটা কারোর উপর ডিপেন্ড করে না এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট ডিরেক্ট স্টেটমেন্ট তো আমি হচ্ছে যে আপনাদেরকে এই ভিডিওটা একটু পজ করতে বলবো পুরো ভিডিওতে যা যা বলা আছে এই ভিডিও এই কথাগুলো একটু আপনারা আপনারা শুনবেন ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন কমেন্ট কী জিনিস স্পেস কী জিনিস সি প্লাস প্লাস ল্যাঙ্গুয়েজের পার্সপেকটিভে এটা এখানে দেখবেন এবং আপনারা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ না করে ডিফারেন্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন আপনারা গোল্যাং ইউজ করেন অথবা আপনারা সি ইউজ করেন সি সাপ জাভা এগুলো ইউজ করেন আমি যে কথাগুলো এখানে বললাম এক্সাক্ট সেম কথাগুলো হান্ড্রেড অন হান্ড্রেড দুনিয়ার যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে প্রায় সেম শুধু পাইথন আর জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো মেইন ফাংশন থাকে না কারণ ওরা লাইন নাম্বার এক থেকে এক্সিকিউশন শুরু করে লাইন নাম্বার এক থেকে এক্সিকিউশন শুরু করে আমরা দেখব সেখানেও কীভাবে একটা অদৃশ্য মেইন ফাংশন ইউজড হয় সেটা আমরা দেখব বাট আমরা আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই রেখে দিচ্ছি পরের পার্টে আমরা আসলে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন ভ্যালু অ্যাসাইন এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু লেখাপড়া করব তো চলেন আমরা পরের ভিডিওতে যাই আর এই ভিডিওতে যদি একশো প্লাস কমেন্ট আসে আই উইল বি গিভিং দ্য নেক্সট ভিডিওস তো আমার ভিডিওগুলো করতে আসলে অনেক টাইম যাচ্ছে অনেক পরিশ্রম যাচ্ছে বাট অনুরূপভাবে যদি ভিউগুলো পারফেক্ট হয় আরও ভিউ যদি বাড়ে আরও অনেক মানুষের কাছে যায় আমার জন্য একটু সুবিধা তো আপনারা যত বেশি কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন অনেক মানুষের কাছে যাবে তো আমার এই কন্টেন্টগুলো যাতে ওই মানুষগুলো দেখে তারাও হেল্প পায় আর কি সেটাই মূলত আমাদের মেইন গোল এনিওয়েজ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর কোনো কিছু জানা থাকলে পকেট স্কুলের ওয়েবসাইটে যাবেন অথবা ডিরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন থ্যাংক ইউ আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলা